Aprilo. Nahihirapan sila itanggal yung Nahihirapan sila itanggal yung car Kasi sumasayad But Be right back, gawa natin para Rock-tiro muna natin tapos isang kamay ng gamit ko mga sir
up guys? Kakatapos sa hugasan yung EG. So, let's take a look at it. Bale, ito yung na uh, bili namin ni Papa. Actually, last November 2019 pa to. Pero, uh, since nangyari yung COVID, medyo natagalan matapos. So, nakabili kami ng 1992 na EG Hatch. Tapos, naka B-series na rin siya. And then, nung nakuha namin sa owner, medyo hindi na okay yung pintura, no? So, pinapintura natin sa Pampanga. Ni-refer tayo ni Autoworks. Bali si Autoworks ang bungo ng makina nito. Um, tapos, ginamit ata ng owner for ilan years. And then, binenta na rin. So, lucky enough na nakakuha tayo ng medyo sariwa naman. And then, pakita ko sa inyo yung mga mods. So guys, exterior mods muna tayo. Medyo konti lang tayo sa exterior. And gagawin ko muna medyo mini review lang since di mo natin drive muna. Kasi hindi ako masyado lumalabas ngayon. Parang one month na ako hindi lumalabas. Next time ko na i-full review sa inyo. Pero at least para makita nyo since matagal na rin ako walang vlog. Madami na rin naman nag-chat na mag-vlog na ako. So let's start with the exterior. Bale, sa exterior meron tayong... CF Chin by HC Racing uh, Galing to kay Sir Dondi sa JTM Select And then meron tayong Denji Headlights Tapos pinalitan na rin natin yung corner lights Kasi medyo kupas na yung una no? And then we have a Carbon Fiber Hood na Kasama na to eh sa nung nabili namin Hindi ko na pinatanggal Pero need ko pa ayos to May konting tama Yung molding natin Wala pa I mean, nandiyan na, pero hindi ko pa kinakabit. Baka bukas ikabit natin. Kasi pinaproblema ko pa kung paano ko ikakabit. And then, sa rims, naka ano tayo? EK9, 5 lugs, brake set, pati EK9 mugs. Pero hindi ko masyado gusto yung mugs eh. Meron ako nabiling mugs. Surprise ko na lang sa inyo soon. Pero it is a walk race. Walaan nyo na lang ko anong walk race sya. And then, sa likod, meron tayong... DC Sports na cutback and then naglagay lang ako ng Japanese plate no na umiilaw, umiilaw to ng green eh yung wing natin, naka spoon CF wing to copy before pero hindi namin masyado nagustuhan so pinalitan namin ng EG na long led long LED wing with the third brake light, so umiilaw to and meron tayong sticker mod, auto works sila yung bumuo ng buong auto pati engine Okay, si Kuya Tyron, thank you. Meron din pala tayong rear wiper, no? Pero uh, overall, outside, yan lang yung mods natin na aftermarket, ha. Ang napalitan pa iba dito is yung mga rubber na seal. Pinapalit na rin natin. Pati yung mga molding dito sa bubong. And then, we have a fresh new roof. Medyo lata. And then, yung interior naman. Pasok tayo na interior. For the interior, meron tayong purple gathers. I think ito yun, purple gathers tawag dito. Kasama na to na nabay ko yung auto. And then, we have a white face na gauge. Tapos, meron tayong Momo Monte Carlo. Meron akong spoon na Gen 2 na steering wheel. Pero, iniisip ko pa if kakabit ko. Kasi, gusto ko sana i-carrera to in the future sa Clark. Eh, ayoko malaspag yung spoon kasi medyo mahal so pag isipan ko pa tapos may kasama din siyang quick release pero baka tanggalin ko rin, hindi ko masyado gusto yung seats naka recaro confetti pear, tsaka fresh na fresh I believe galing to sa isang importer din dito madami rin naghahanap nito and dream seats ko rin to kaya ayoko rin ibenta ang rear natin Yung rear natin is kalas lang talaga. Wala akong binalagay na upuan or anything. Meron lang yung mga sidings dito and pocket. Pero other than that, hindi ko na pinagalaw. Meron din tayong strut bar and C-pillar bar. So, ito yung rear natin. Merong C-pillar bar and rear strut bar. I believe spoon ata ito. Isa dito. Not sure yung brand eh. Meron tayong spare tire. With a... Uh, I believe tools and then pinate na rin yung interior no kasi gusto ko na rin papaint eh para sariwa talaga yung auto after and then sa engine bay naman tayo 
So for the engine bay, naka B16 tayo, B16A from Japan. Tapos it's mostly stock lang, no. Head more on headworks lang siya. Tapos with the full exhaust lang headers, and then radiator. Okay din na naka long radiator na kasi sabi ko nga naisip ko i-carrera sa Clark next time pagka pwede na, pag safe na. So basically stock engine lang. And yung trani naka 4-4 ratio tayo na trani. Tapos meron naka CTR linkage. So naka short shift siya. Later pwede ko pakita. Paanda rin natin yung auto para marinig nyo rin. So ito yung CTR linkage no, medyo bent, so medyo short shift siya. Let's start the car. Hindi <laughs> ko sure kung rinig niya yung tunog, pero uh, hindi naman siya super ingay, hindi rin droney. Kahit pag kinose ko yung door, hindi naman siya droney. Sarap din ng seats, medyo hindi siya super sikip no. Tsaka yung booster, ganda pa, tigas pa. And for the passenger seat, Ganun din, matigas pa. Okay din naman. Interior, wala lang tayong radyo. Yun yung kulang natin. Pero mabilis lang meron tayong makukuhanan. Speakers, baka magpalit din tayo. Pero normal lang. Ayoko, mas hindi ako masyado makita sa mga sounds. If parang race car lang naman. And ito yung white face na gauge. Meron lang umiilaw lang tong truck na to. Hindi ko ata nasara mabuti. Pumayin natin na konti. Para marinig nyo. sure kung narinig nyo yun pero hindi sya masyado may ingay kahit outside check natin yung tunog so ito sya hindi masyado may ingay no? yan yung headlights pag naka on projector projector sya na DNG no And then, sa likod, stock taillights lang tayo. Ito pala yung plate pagka umiilaw. Medyo okay din. Ganda rin. Japan vibes. And then, ito yung exhaust. DC sport sya. Noong una, gusto ko syang palitan ng chambered. Pero, parang nasatisfy na ako sa kanya eh na ganyan na yung tunog pero tingnan natin the future noong una nga gusto yung straight pipe eh parang sobrang ingay naman pagka straight pipe baka tunog sa raw na rin guys bibigyan ko kayo ng hint ng next car reveal natin um, it is a 4 door and ito lang yung papakita ko sa inyo yan hulaan nyo na lang kung ano yan let me know sa comments below on what you think the car is and ito pala yung STI if namimiss nyo na nakatago lang din pero sa next vlog build plans gawin natin yan and balik tayo si EG for the outro guys before I forget naka BC racing coil over stem pala to it is tuned for Clark Speedway so hindi ko na ginalaw yung settings and next time ko na sasabihin sa inyo yung mga ibang mods natin dito pagka nag full review and drive na tayo para ma explain ko talaga sa inyo gusto ko lang talaga muna makita nyo yung auto eh kasi nga, as I've said, matagal na ako hindi nag-vlog. Okay guys, so I'll be ending the vlog here. So, sorry kung pangit yung background kasi medyo luma na yung garahe, no? Pero, gumawa naman ako ng montage. I'll probably put it sa first part ng video. And, check nyo na lang doon kasi kanina, binidyohan ko din nung nasa labas pa siya. So, before I end the vlog, gusto ko lang mag-thank you kay AutoWorks, kay Kuya Tyron, sa lahat ng ginawa dito. Super satisfied. And gusto mag shoutout kay Mark Dimayuga, yung isang subscriber natin, na tropa din natin. Sana na-surprise ka sa reveal natin. Pinag-usapan natin to last week. Guys, if need nyo pala ng quality paint para sa mga kotse nyo, please visit yung shop ng family friend namin. It is JMCJ Perfect Color Solutions. I will leave a link on the description below. DM na kayo sa Facebook nila, nagre-reply sila doon sa mga inquiries. Guys, that's gonna be it for today's vlog si EG. If you have any suggestions sa uh, build plans natin, comment down below lang kayo kung ano gusto nyo makita. And please do like, share, and subscribe. It really does help. And also follow me on my Instagram, Renzo4 0126. 
And I guess I'll see you guys soon. I'll be ending it here. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. See ya. Peace.